عدنان ولينا النمر المقنع ناروتو أكيد مر عليك واحد من هذه الإنميات في طفولتك واللي انت تعتبره جزء من طفولتك خليني أقول لك أنه جزء أساسي من حياة ناس كبرت في عشق الإنمي فيس أحكم علي زي ما تبغى اليوم في المر يتحدث في تاريخ الإنمي يكزو الانمي اختصار لكلمة انيميشن واللي ارتبطت كثير بالرسوم المتحركة اليابانية رغم انه الكلمة نفسها تقدر تستخدمها لوصف الرسوم المتحركة ايا كانت لكن اللي تعارف عليه البشر انه الكارتون هو الرسوم المتحركة الامريكية والانمي يستخدم لوصف الرسوم المتحركة اليابانية احنا كعرب وصلنا الانمي لاول مرة عن طريق التلفزيون خصوصا الانميات المدبلجة باللغة العربية على قنوات زي <تصفيق> قناة شباب المستقبل بدأت صناعة الانمي الياباني في بدايات القرن العشرين في العصر اللي كانوا الالمان والفرنسيين والامريكان سبقوهم في هذه الحرفة ويشاع انه اول رسم متحرك ياباني تم صنعه كان في 1907 بعنوان كاتسودو شاشين واللي اصلا ما اكتشف الا في 2005 وما اعترف بيه كانمي حقيقي لقصر مدته اللي هي اصلا ثلاثة ثواني وفي 2008 يكتشف ناما كورا كاتانا من انتاج 1917 انمي ياباني قصير مدته أربع دقائق صامت قصة الدور حول ساموراي يكتشف سيف جديد ويبدأ يجربه على الأبرياء لكنه في النهاية ينجلد وفترة العشرينات كانت مليانة انميات قصيرة على هذا النمط فقد معظمها بسبب زلزال كانتو اللي أصاب اليابان سنة 1923 كانتو 1 ماغنيتودو 7.9 نو كيوداي جيشين غا اوصوي ماشتا كل المنتجات اليابانية ما بين 1923 وإلى 1940 تصنف متواضعة مقارنة بالكرتون الأمريكي اللي كان وقتها يعرض في الصالات ويبيع اوريدي خصوصا منتجات واحد من أعظم استوديوهات الرسوم المتحركة في العالم والت ديزني حتى حتى لكن الجدير بالذكر انه في منتصف الثلاثينات جانا كنزو ماسوكا وميتسيو سيو مخرجي انمي ياباني عظماء حاول انهم يرفعوا جودة الانمي الياباني للجودة الامريكية فبدأوا باستخدام تقنية السيليلويد اللي تأخر اليابانيين فيها كثير وبدأوا باضافة الصوت للافلام <تصفيق> لكن في نهاية الثلاثينات جانا ما يسمى بالقومية اليابانية وبدأت حكومة اليابان تفرض رقابة صارمة على المنتجات المرئية وتدفع الفنانين انهم ينتجوا انميات تتكلم عن الانتماء الوطني والروح اليابانية تخيل انه في 1936 جينا فيلم انمي ياباني الفيلم فيه كان ميكي ماوس ناني؟ نعم شخصية شيطانية امريكية تهاجم اليابانيين الابرياء ووصلنا للأربعينات وجاتنا الحرب العالمية الثانية واللي بسببها خرجت لنا كثير من إنميات البروباغاندا فيلمز واللي باختصار كانت تظهر عظمة اليابانيين وهيمنتهم على الأمريكان وكيف إنهم كانوا يفوزوا عليهم في الحرب وبتمويل من البحرية اليابانية في 1945 جانا أول فيلم إنمي ياباني طويل بعنوان موموتاروز ديفاين سي ووريرز وفي نفس السنة يا صديقي تولد توي انيميشن احدى اعظم بيوت انتاج الانمي الياباني في العالم واللي اضمن لك انه معظم الانميات اللي شفتها في حياتك كانت من انتاجهم واللي كان منها اول فيلم انمي روائي ملون عام 1958 بعنوان هاكو جادين او الافعى البيضاء هذا الانمي كان ناجح جدا وانتشر حول العالم وكان من اوائل الانميات اللي تعرض في صالات سينما في الولايات المتحدة <تصفيق> مدرسي <تصفيق> مدرسي 
واللي ميز توي انيميشن يا صديقي انه كانوا رسامي المانجا والانمي عندهم ياخذوا راحتهم في العمل ويحطوا افكارهم كلها في الانتاج بدون اي قيود لكن بينما كان الامريكان يشتغلوا على سنو وايت واقزامها السبعه جانا واحد من الاباء الروحيين للمانجا والانمي الياباني اوسامو تيزوكا واحد يا صديقي يقارن بوال ديزني في الولايات المتحده انسان ساهم في تطور كبير في الانمي الياباني ونقلوا نقله نوعيه خصوصا بأحد أعظم منتجاته أسترو بوي المميز في الستينات ايضا يا صديقي انه بدات تظهر لنا مسلسلات الانمي واللي كان منها اول مسلسل انمي روائي ملون واللي كان ايضا اول انمي دبلج للغه العربيه الليث الابيض نعم هذا الانمي اللي خلى اليابانيين يثقوا تماما انه بامكانهم يبدعوا يلهموا ناس كثير بمنتجاتهم فظهر لنا اسد ملك الغابه اسمه كيمبا 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 سم يا باطل ووصلنا للسبعينات العصر الذهبي لمسلسلات الانمي الياباني واللي بدأت تظهر لنا في جينرز مختلفة في الانمي الياباني احدها كان الميكا انمي اللي كان اولهم مازنجر زي عام 1972 اللي كان شيء خرافي في هذاك الوقت كون انه الانسان يقدر يتحكم في الالات ويحارب فيها وبعده بثلاث سنين يجينا رعد الفضاء جرين دايزر ما غيره يا صديقي اللي الدبلج للغة العربية في 79 ونجح عندنا اكثر ما نجح عند الياباني أنفسهم. علي علي بطل فليك هيا خذيك فين دايزر عدوك فاحذر سلح نفسك بالإضافة لإنميات كثيرة عظيمة في السبعينات كبرنا وتربينا معاها زي عدنان ولينا من إخراج العظيم هاياو ميازاكي وهايدي اللي أثبت إنه ممكن تحويل روايات أدبية لإنميات وفتح المجال من بعده لإنميات كثيرة من نفس النوع زي آني أوف ذا جرين جيبلز وجزيرة الكنز اللي كان من أنجح الإنميات اللي استقبلها العالم ها نحن ذا على دروب كنزنا نسير معا وامالنا تسير قبلنا وفي الثمانينات ثورة الانتاج وتنوع القصص في الانمي خصوصا بعد ظهور اجهزة الفيديو وانتشارها في بيوت اليابان وهذا اللي خلى يجينا شيء اسمه الاوفا اوريجينال فيديو انيميشن هذه يا صاحبي باختصار افلام ومسلسلات انمي ما كانت تعرض على التلفزيون وتصنع خاصة للفيديو وهذا اللي فتح سوق جديد لصناع الانمي وزاد نسبة المنافسة وسمح للصناع المو كويسين بالمشاركة <تصفيق> في الثمانينات ايضا انتشر عندنا جينرا الرياضه في الانمي فجانا الكابتن سوباسا اللي انت تعرفه باسم الكابتن ماجد فتى الادغال ماوكلي ودراجون بول اللي يعد احد اهم انميات الشونن وهذه فرصه جيده انه احنا نتكلم عن تصنيفات الانمي اللي تعد كثير لكن ححاول اني اذكر لك اهمها الشونن للمراهقين خاصه الذكور الشوجو للمراهقين خاصه الاناث والسينن للذكور فوق 18 سنه والجو للإناث فوق 18 سنة والكودومو للأطفال ما بين 5 و 8 سنوات قبل لا أروح على التسعينات لازم أقول لك على استوديو اسمه استوديو جيبلي ومؤسسه هاياو ميازاكي العظيم اللي بدأ مسيرته في توي انيميشن لكنه بعد كده قدر يطور نفسه وعطانا مجموعة أفلام انمي خرافية كان منها الفيلم العظيم سبيريتد أوي اللي حقق نجاح على مستوى العالم وحصل على أوسكار ورقم 28 في قائمة اي ام دي بي لافضل الافلام على مر التاريخ، بعدين يجي يقول لك كرتون حق الاطفال سيخكو. وفي التسعينات انفجرت علينا الانميات من كل مكان يا صديقي، فشفنا سلام دانك احد انجح انميات جينرا الرياضه اللي باعت المانجا حقته ما يزيد عن 121 مليون نسخه في اليابان لحالها، ورحنا ايضا لانميات المغامره والاكشن زي ابطال الديجيتال والبوكيمون و بيس والمحقق كونان اللي انا اخذته من اخواني الكبار اللي شافوه قبلي وبدات اشوفه ومسكت الدفه وظاهر 
انه عيالي حيستلموا من بعدي لانه كوننا الان وصل للموسم السابع والعشرين بمجموع حلقات تزيد عن 900 حلقه نعم الانميات ممكن توصل لهذا العدد من المواسم والحلقات لدرجه ممكن تكون اوفر بعض الاحيان مانجا مانجا دائما تسمعها هي باختصار الكوميكس حقت اليابانيين الامريكان عندهم كارتون وكوميكس واليابانيين عندهم انمي ومانجا وبدايه الالفينات يقفز سوق الانمي قفزه هائله كان احد اهم اسبابها الاختراع العظيم المسمى بالانترنت واللي سهل الوصول لهذه المنتجات لاي احد حول العالم فجاتنا انميات كثير رهيبه ناروتو بليتش ديث نوت اتاك اون تايتن وغيرهم شخصيا انا استمتع بالانميات ذات المواسم القصيره والحلقات المحدوده اللي اقدر استمتع فيها واشوفها واوصل لنهايه ترضيني وتشبعني اما اني اقعد استنى سنين الله عشان اعرف شخصيات اللي انا عايش معاها ايش بيصير فيها لو no. ستدفع ثمن حماقتك غاليا يا طيفور وصولا للعصر الحالي لك ان تتخيل انه التكنولوجيا تطورت وصارت في صور المنتجه كمبيوتريا اللي ساهمت كثير في رفع جوده انتاج الانميات فتخيل انه الان صار يصدر لنا ما يزيد عن 200 انمي سنويا وتخيل انه 40% من صالات السينما في اليابان الافلام اللي معروضه فيها هي افلام انمي <تصفيق> وهنا اسمح لي عزيزي الفيلمر انه نوقف انا وانت وقفة احترام لمؤدي شارات البداية في الانميات القديمة باللغة العربية رشا رزق طارق العربي وغيرهم اللي عيشونا مع انمياتنا باغاني رائعة ما كنا نرتاح لما نشوف حلقة الا لو غنينا معاها ففعلا شكرا لهم حلمنا نهار نهار نعمل وخيارنا الأمل تبدينا الحياة أضواء في آخر النفق تدعونا كي ننسى ألم عشنا ختاما يا عزيزي كل ما ذكرناه في هذه الحلقة هو ما يساوي نقطة في بحر هذا الفن العظيم الممتد لعشرات السنين في المرحاول يجمع لك رؤوس الأقلام اللي يمكن نسينا منها حاجات كثير لكن بس كنا نحاول أن نعطيك فكرة عن فن ياباني عظيم لو أنت مهتم تقدر تبدأ تقرأ وتتعمق في منتجات شعب عظيم قدم أفكار رائعة في رسوم متحركة فأتمنى فعلا أنك تبدأ تقرأ وتستمتع وتكون في المر يعني الامريكان عندهم كارتون وكوميكس والانميين والانميين ناني ناني